अभी या विज्ञान शाखे विद्या प्रैक्टिकल सुरू है यदि को प्रकार की अड़चण नहीं परंतु विद्या लेखी परीक्षा होना की नहीं या बदल मात्र आज अखेरपर्यत अपन खात्रीपूर्वक को गोष संगू शकत नहीं विद्या एक विनंती है कि ते जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट निकाल जाहिर कर विद्या परीक्षा घया कि घे ना कि निकाल या पद्धतिन तुम्हें लवा अस जोपर्यंत कहत नहीं कि डिक्लेर कर तो अपने कड़ एक रहो तो अभ्यास करण यश अकेडमी या यूट्यूब चैनल मध्य अपल मनपूर्वक स्वागत मार्च एप्रिल एच एस सी बोर्ड एक्जामिनेशन दोन हजार बावीस या परीक्षे केमिस्ट्री या विषया मधुन जे सिक्सटीन टॉपिक्स प्रत्येक टॉपिक मध्य नेमके को इम्पॉर्टंट पॉइंट्स कि कंटेट कि ज्यादा प्रश्न विचार जाऊ शको अशा गोष्टी आज आप चर्चा करना आहोत विद्या मित्रों इत तुम्हार लक्षा मधे कि तीन ऑब्लिक पांच है पे इत थ्री मार्क्स कंपलसरी फाइव मार्क्स विथ ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन कस वन प्लस टू प्लस टू एक मार्का एमसीक्यू आल दोन मार्का न्यूमेरिकल आल कि दोन मार्का थेरी पे विचार जाऊ शकते कि एक मार्काच एमसीक्यू जो है तो न्यूमेरिकल पू शके थेरी वीचार जाऊ शके संगू शक नहीं पिस्ट्रीब्यूशन है वन प्लस टू प्लस टू या पद्धति है आता इत इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इच कैरिंग टू मार्क्स शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप क्वेश्चन इच कैरिंग थ्री मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शक्य तो सॉलिड स्टेट तीन मार्क कंपलसरी हा पार्टे फारसा अपने पहाय मिलना नहीं पैले जे तीन है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी और सेक्शन डी मध्य इन्क्लूड होते अशा पद्धति से हा गोषी अपना महित अपेक्षित वॉट टू डू नाव मे विद्यार्थी मन अपन नेमका आता का स्टडी हार्ड एंड मेक प्रोग्रेस एवरी डे आता तुम्हें निकाल लगे तो लगे परंतु आता हा क्षण अपना अभ्यास करण गरजे दिवसेदिवस दर रोज अपने मध्य अभ्यास की प्रगति अपना पहाय रिवाइज फॉर एन एक्जामिनेशन परीक्षे सा उजनी कर आवश्यक मेक अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग या वर्षा मध्य अपना ऑनलाइन ऑफलाइन या पद्धति एजुकेशन लिखाणा प्रैक्टिस कमी है तरी आप अपेक्षित ट्राई टू रिमेम्बर व्हाट एवर यू स्टडी जो का अभ्यास के संबंधित विषया तो लक्षा अपेक्षित नाउ दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू यू द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटन्स टू एश्यूम टू और मोर क्रिस्लाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हा पेज नंबर दोन वर जो कंटेट है तरह हा प्रश्न सेट के लिए आइसोमेरिजम पॉलिमॉर्फिजम आइसोमॉर्फिजम एम अमॉर्फिजम एबिलिटी ऑफ ए सब्सटन्स टू एश्यूम टू और मोर क्रिस्लाइन स्ट्रक्चर्स इत दो दोन पेक्षा अधिक क्रिस्लाइन स्ट्रक्चर्स वी शो अंडर डिफरंट कंडीशन वेगवे कंडीशन लगे स्ट्रक्चर्स दाखने की क्षमता अशा को क्रिस्टलाइन पदार्थ कड़े विचार है दोन पेक्षा जास्त अर्थ पॉली है पॉलिमॉर्फिजम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कंटेन मॉलिक्यूल्स एज अ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स मेटेलिक सॉलिड मध्य तुम्हारा महत है मेटल आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ डी लोकलाइज आयन्स आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड अनियन मॉलिक्युलर सॉलिड्स मध्य मॉलिक्यूल हा ऑक्युपाई कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल कोवैलंट नेटवर्क सॉलिड 
यामध्ये मॉलिक्युल्स जे असणार आहेत सॉलिड कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कोण असणार आहे तर मॉलिक्युलर सॉलिड मध्ये हे मॉलिक्युल्स असणारे आहेत द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टीम्स नोन आर देर आर सेवन क्रिस्टल सिस्टीम्स तुम्हाला माहित आहे आणि चौदा ह्या ब्रवाइस लॅटिस असणारे आहेत त्यामुळं ए सेवन इज द करेक्ट आन्सर द नंबर ऑफ ऑक्टायड्रल व्हाइड आर व्हाइड फॉर ऍटम प्रेझेंट इन अ क्युबिक क्लोज पॅक स्ट्रक्चर इज पेज नंबर टेन यामध्ये आन्सर असणार आहे वन इन फ्रँकेल डिफेक्ट तुम्हाला फ्रँकेल आणि शॉर्टकी डिफेक्ट तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे पेज नंबर एटीन फ्रँकेल डिफेक्ट मध्ये त्याने म्हटलेलं आहे की डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स इज चेंज म्हटलंय तर तुम्हाला माहित आहे डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स रिमेन्स अनचेंज अनियन्स आर युजली स्मॉलर दॅन कटाइन्स तसं नाही तर कटाइन्स आर युजली स्मॉलर दॅन अनियन्स बोथ कटाइन्स अँड अनियन्स आर मिसिंग नाही कटाइन्स आर मिसिंग कारण त्यांची साईज लाईन असल्यामुळं जे लॅटाइस साईट्स असणार आहेत त्यामधून ज्यावेळी बाजूला जातील त्यावेळी इंडस्ट्रीचे साईट्स वर हे कटाइन्स कॅन ऍक्युपाय इझिली बिकॉज दे आर हॅव्हिंग स्मॉलर साईज दॅन अनियन्स and d is the overall electrical neutrality is a preserved manje yamade number of anions and cations are same astat ani tyamule overall electrical neutrality of solid is a uh, preserved so d is the correct answer now very short answer type of question each carrying one mark je ek mark la vicharla janar prashna konta shakto pa what is isomorphism आयसॉस मीन्स सेम मॉर्फिजम मीन्स फॉर पेज नंबर टू वर आहे टेक्स्ट बुक मध्येच आहे पा टू आर मोर सबस्टन्सेस हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेट टू बी आयसोमॉर्फस बिकॉज दे आर हॅव्हिंग सेम ऍटॉमिक रेशो म्हणजे केमिकल कॉम्पोजिशन मध्ये ऍटॉमिक रेशो हा सेम असणार आहे त्याचे एक्झाम्पल्स दिले पण तुम्हाला एक्सेप्शन सुद्धा माहीत असणं अपेक्षित असणार आहे की जे एन ए सी एल आणि के सी एल असणार आहे म्हणजे इथं तुम्हाला ही गोष्ट माहीत असणं गरजेचं आहे एका मार्कासाठी फक्त इथपर्यंत लिहिणं अपेक्षित असणार आहे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट बिकम्स कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट किंवा मोल्टन स्टेटच्या ऐवजी डिझॉल्ड स्टेट सुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं म्हणजे असा डायमंड के सी एल सोडियम पैकी कोणता आहे एक यु हॉव टू सिलेक्ट नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट बिकम्स कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट म्हणजे मोल्टन स्टेट तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्यासाठी काय पाहिजे फ्री और मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स आणि ते उपलब्ध होतील फक्त के सी एल मध्ये आणि त्यामुळं के सी एल इज द करेक्ट आन्सर असणार आहे हे थेरी पेज नंबर इथ थ्री वर हा कंटेंट तुम्हाला टेक्स्ट बुक मध्ये पाहायला मिळेल की सॉलिड विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट दे आर गुड कंडक्टर्स वेन मेल्टेड और डिझॉल्व इन वॉटर कारण वितळल्यानंतर किंवा पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयन्स आणि त्यामुळं तिथं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अव्हेलेबल त्यामुळे केसेल इज द करेक्ट आन्सर नेम द क्रिस्टल सिस्टीम इन विच ऑल द फोर टाइप्स ऑफ युनिट सेल्स आर पॉसिबल पेज नंबर सेव्हन हे पान सेव्हन वर टेबल आहे ऑर्थोरॉम्बिक हे युनिट सेल असणार आहे की ज्यामध्ये चार साधारणपणे टाइप्स हे ब्रेवाइस लॅटेस आपल्याला पाहायला मिळतील एक सिंपल और प्रिमेटिव असणार आहे म्हणजे सगळे कॉर्नर्स ऑक्युपाय केलेले आयटम्सने तुम्हाला पाहायला मिळतील त्यानंतर बॉडी सेंटर्ड म्हणजे एट कॉर्नर्स ला एट असतील अँड देर इज अ वन ऍट दी सेंटर ऑफ बॉडी त्यानंतर फेस सेंटर्ड म्हणजे प्रत्येक कॉर्नरला एक आणि प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक अशा पद्धतीने असेल तर ते फेस सेंटर्ड असेल आणि बेस सेंटर्ड म्हणजे एट कॉर्नरला एट असणार आहे प्रत्येक कॉर्नरला एक एट आणि अपोजिट जे फेसेस असणार आहे तिथं 
फेसच्या सेंटरला एक आपल्याला पाहायला मिळेल तो बेस सेंटर्ड त्याला म्हटलं जातं म्हणजे ऑल द फोर टाइप्स ऑफ युनिट सेल्स आर पॉसिबल इन अर्थोरॉम्बिक युनिट सेल म्हणजे हे जे ब्रेवाइस लॅटाइस असणारे आहेत ते अर्थोरॉम्बिक सिस्टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते म्हणजे अर्थोरॉम्बिक हे उत्तर लिहिणं इथं अपेक्षित असणार आहे वॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ वाईड स्पेस फॉर सिम्पल क्युबिक लॅटिस पेज ट्वेल्व वॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ वाईड स्पेस फॉर सिम्पल क्युबिक लॅटिस तर त्या कंटेंट मधून आन्सर जे असणार आहे फॉर्टी सेवन पॉइंट सिक्स्टी फोर पर्सेंट इज अ एमटी स्पेस दॅट इज कॉल्ड अ वाईड स्पेस म्हणजे सिम्पल क्युबिक लॅटाइस मध्ये आपल्याला स्पेस जो ऑक्युपाय केला असेल तो फिफ्टी टू पॉइंट थर्टी सिक्स पर्सेंट आहे आणि वाईड जो असणार आहे तो फॉर्टी सेवन पॉइंट सिक्स्टी फोर पर्सेंट असणार आहे हे कॅल्क्युलेशन टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे वॉट इज युनिट सेल पेज फाईव्ह वर आहे तुम्हाला कंटेंट पाहायला मिळेल त्याचा द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ ए क्रिस्टलाईन सॉलिड इज कॉल्ड युनिट सेल हे उत्तर तुम्ही लिहिणं एका वाक्यामध्ये अपेक्षित असणार आहे दोन मार्काचा प्रश्न आहे पहा शॉर्ट आन्सर वन टाईप त्याला म्हटलं आता व्हॉट आर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट पेज एटीन म्हणजे कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट काय असणारे आहेत तर दोन आहेत पहा ऍज द नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीजेस मास डिक्रीजेस हवेवर व्हॉल्युम रिमेन्स अनचेंज आणि मग जर व्हॉल्युम रिमेन्स अनचेंज तर हे द डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स डिक्रीजेस म्हणजे the number of missing cations and anions is a equal so the electrical neutrality of the compound is a preserved mujhe these are the two consequences of schottky defect ani to kuthe pahayla milto nsl agc agbr and kcl madhe pahayla milto tanantar don marka sathi short answer type b section madhe vichala jau shakto एक्सप्लेन मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट विथ डायग्राम मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट म्हणजे मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट याचा अर्थ जे मेटल क्रिस्टल असणार आहे त्यामध्ये जो मेटल आयन असणार आहे त्याच्याशी त्याची डिफिशियन्सी निर्माण झाल्यानंतर जो इफेक्ट पाहायला मिळतो तो डायग्राम सहित तुम्हाला एक्सप्लेन करायला सांगितलं आहे पेज नंबर नाईन्टीन मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट इज पॉसिबल ऑन लेन कंपाउंड ऑफ मेटल दॅट शो व्हॅरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स फॉर एक्झाम्पल ही डायग्राम तुम्ही जर पाहिली तर इथं एन आय टू प्लस ओ टू मायनस दिसत आहे पहा कटायन अनियन कटायन अनियन कटायन अनियन असं आपल्याला दिसत आहे कटायनची साईज लहान अनियनची साईज मोठी असणार आहे पण दिस इज द व्हेकन्स व्हेकन्सी आपण इथं म्हणूया व्हेकन्ट प्लेस असणार आहे क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ कटायन म्हणजे कटायनची व्हॅलन्सी जी असणारी आहे ती प्लस टू असणार आहे आणि मग ती प्लस टू व्हॅलन्सी द डिफिशियन्सी ऑफ टू पॉझिटिव्ह चार्जेस इज मेड अप बाय द प्रेझन्स ऑफ टू एन आय थ्री प्लस आयन्स ऍट द अदर साइड ऑफ एन आय टू प्लस आयन्स ऍज शोन इन दिस फिगर म्हणजे इथं एन आय थ्री प्लस एन आय थ्री प्लस वेगळ्या साइड्स वर आपल्याला पाहायला मिळतात पण इथं दोन पॉझिटिव्ह चार्ज जो लॉस झालाय तो भरून काढण्याचं काम या आयननी वी शोज व्हॅरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स त्यांनी केलेलं आहे हे तुम्हाला माहीत असणं अपेक्षित आहे म्हणजे इतकं लिखाण तर यामध्ये अपेक्षित आहे आता एक तीन मार्काचा प्रश्न आहे की जो सेक्शन सी मध्ये विचारला जाऊ शकतो पेज नंबर एट वरचा आहे डिराईव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स अँड युनिट सेल एज लेंथ तर हे पेज नंबर एट वर डिटेल्स मध्ये दिले त्याचं फायनल आन्सर मी तुम्हाला सांगतो ते रो दॅट इज द डेन्सिटी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एम मोलार मास डिवायडेड बाय ए क्यूब दॅट इज द व्हॉल्युम ऑफ युनिट सेल एन ए एच आर तर गॉड्रॉस नंबर म्हणजे हा जो फॉर्म्युला असणार आहे तो न्युमेरिकल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरामध्ये येऊ शकतो म्हणजे पेज नंबर एट वर जे डिटेल्स दिलेला आहे ते साधारणपणे 
पाच स्टेप्स तरी तिथं पाहायला मिळतात त्या सगळ्या तुम्हाला माहीत असणं अपेक्षित असणार आहे म्हणजे इथं एक मार्क दोन मार्क आणि तीन मार्काचे प्रश्न कशा पद्धतीचे विचारले जाऊ शकतात याचा एक अंदाज किंवा येऊ शकतील असे प्रश्न हे तुम्हाला माहीत असावं सरावासाठी म्हणून ते दिलेलं आहे मला वाटतं हे तुम्हाला निश्चित आवडेल आवडला तर व्हिडिओ सब्स व्हिडिओ आवडला तर तो लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद